എന്നാലും രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് എത്ര പന്നുങ്ങൾ അവിടെ ചത്തു വീഴുന്നത് രോഗം എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നുമില്ല ഡേവിസട്ടാ എന്താ എനിക്ക് ആ ഡോക്ടറെ തന്നെ ബലമായ സംശയം ചിണ്ടൻ്റെ സംഭവം നടന്ന രാത്രിയിൽ അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ലിമിയ എന്നോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതും നീ ഇപ്പം പറഞ്ഞതും കൂട്ടി വെച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാ ഇതിൽ എന്തോ പന്തികളുണ്ട് അതെ നിങ്ങൾ ഏ കവലയിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്ന് കത്തി വെക്കുകയാണോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നാലെ കാര്യമെല്ലാം നടക്കൂ ആ അതങ്ങ് മറന്നു പോയിട്ട് വന്നേ അയാൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ വെള്ളവടിയുടെ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ സാറല്ലേ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല സത്യ പറഞ്ഞത് പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലെ ഒരു ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു പെഗ് ഒഴിച്ചു തന്ന അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയ കുടിയാ അപ്പൊ അപ്പനേക്കാളും വലിയ കുടിയേനായി സത്യമുള്ള കാര്യം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പന്നി വളർത്തൽ കേന്ദ്രമായ ഗ്രേറ്റ് വേ പിക് ഫാമിൽ അജ്ഞാത രോഗബാധയെ തുടർന്ന് പന്നികൾ ചത്തുടങ്ങുകയാണ് ഫാമിലെ ഒരു തൊഴിലാളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സജിത ഇപ്പോൾ ലൈനിലുണ്ട് സജിത എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ പന്നികൾക്കിടയിൽ അജ്ഞാത രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സൂചന ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അര ഡസനിലധികം പന്നികൾ ചത്തുടങ്ങിയതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു തൊഴിലാളി മരിച്ചതായ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മരണത്തിന് മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹത ഉണ്ടോ സജിത പതിനാല് വർഷമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തിമ്മയൻ എന്ന തൊഴിലാളിയാണ് മരിച്ചത് മരണകാരണം ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയൂ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് സജിത അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നതാണ് തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിന് കാരണം എന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതികരണം തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് കമ്പനി ജീവനക്കാരനായ ഡേവിസ് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു മാനേജ്മെന്റ് നിരത്തരവാദിത്തപരമായ നിലപാടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ ദുരൂഹത പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ദുരൂഹത എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണോ തനിക്ക് എന്ത് പറ്റി കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോവും എന്റെ പ്ലാനുകൾ ഒന്നും തെറ്റാറില്ല ആ ശ്രീകുമാറിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അവൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അവനല്ല വെറും കീടോ അല്ലേ അങ്ങനെ നിസ്സാരമായി കരുതണ്ട അവൻ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡാ ഈ ഞാനൂല് വിചാരിച്ചാലും അത്താഴം മുടങ്ങും എങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സഖാക്കളെ കമ്പനിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ഭാവി നടപടികളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഖാവിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു സഖാക്കളെ അതിദാരുണമായ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പന്നികളിൽ ഏതോ സാംക്രമിക രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പന്നികൾ ദിനം തോറും ചത്തൊടുങ്ങുകയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി സഖാവ് സഖാവ് തിമ്മയ്യൻ ദുരൂഹമായി മരിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ സംഭവ വികാസമുണ്ടായിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും 
യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല റോമാ നഗരം കത്തിയെഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ വായിച്ച് രസിച്ച നീഡോ ചക്രവർത്തിയെ പോലെയാണ് ഇവിടെ ചിലർ കമ്പനി മാനേജർ ലീവെടുത്ത് വിദേശത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇത്തരം നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായ പ്രതികരിക്കണം നമ്മൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് സമരം ആരംഭിക്കുകയാണ് സഹാവ് പറഞ്ഞാണ് ശരി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ട് മതി കമ്പനി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് സഖാക്കളെ സമരം ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല നമ്മൾ സമരം ചെയ്താൽ കുറേയേറെ മിണ്ടാപ്രാണികൾ ചാകുന്നതായിരിക്കും ഫലം മിണ്ടാപ്രാണികൾ ചാകുന്ന കാര്യത്തിലാണോ മനുഷ്യർ ചാകുന്ന കാര്യത്തിലാണോ സഖാവിനെണ്ണം മിണ്ടാപ്രാണികളോ മനുഷ്യരും ആരുടെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ നടപടികളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതിനാ സമരം സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് സാർ ഗുണം സഖാക്കളെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സമരം നടന്നാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിനാണ് പന്നികൾക്ക് പിടിപെട്ടിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും മരണങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ തൊഴിലാളികളിലും ജനങ്ങളിലും ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുക കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടുക അതുവഴി കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം വിദേശ കമ്പനിക്ക് മറിച്ചു വെക്കുക അവരുടെ ഹോട്ടൽ റിസോർട്ടുകളും പിന്നെ സമുച്ചയങ്ങളൊക്കെ പണിതു ഉയർത്തും നിർത്തണോ തന്റെ അസംബന്ധം സഖാവേ കാര്യങ്ങൾ ആ വഴിക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിദേശ കുത്തകളുടെ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഖാവ് ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ചില വിദേശ കുത്തകകൾ നമ്മുടെ ഫാം സന്ദർശിച്ചതിൽ സംശയമുള്ള ചില സംഗതികളും ഉണ്ട് ഒരുവൻ തലയ്ക്ക് വെളിച്ചമില്ലാതെ വല്ലതും വിളിച്ചുപടുന്നത് കേട്ട് അത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ നോക്കരുത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും അല്ല സഖാവേ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ സഖാവ് ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സഖാവിനൊരു സംശയം അല്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട പാർട്ടി തീരുമാനമാണ് സമരം അതിനോട് യോജിക്കാത്തവർക്ക് പോകാം സഖാവെ ഒരു തീരുമാനം ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് വിശദമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എങ്ങാണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ വന്നു കയറി ഒരുത്തം പറയുന്ന വക്കാലത്ത് പറയാതെ ഇറങ്ങി പോടോ അത് പറയാൻ താനാരാ ഞാൻ ആരാണ് നിനക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നേതാക്കന്മാര് സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സമരം കല്ലെറിയാൻ പറഞ്ഞാൽ കല്ലെറിയുക കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കത്തിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്താ ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥാപനവും അടച്ചു കൂട്ടിയത് ഇനി ഇതിവിടെ പറ്റത്തില്ല ഏതായാലും ശ്രീകുമാർ തക്ക സമയത്ത് പ്രതികരിച്ചു നന്നായി എന്തായാലും എം ഡി സ്ഥലത്തെത്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും എന്ത് എം ഡി എത്ര നാളായിട്ട് കാണണ ഈ എം ഡി താനൊക്കെ എവിടുത്തെ നേതാവാടോ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കിഴങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് നേരെ ചൊവ്വേ ഒരു സമരം പോലും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാടോ നേതാവാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ആ നായിന്റെ മുൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി താൻ തന്നല്ലേ അവന് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്തിയത് അത് പിന്നെ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മോൾക്ക് അവനെ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കോ മിസ്റ്റർ ഡാനിയൽ നമുക്ക് അനാവശ്യ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സമരം ആരംഭിക്കാം അതിന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നേതാവ് സമ്മതിക്കോ ഡേവിസോ ആ അവനെ നമുക്ക് ഒതുക്കാം അവനൊരു പ്രാരബ്ധക്കാരനാണ് വല്ല നക്കാപ്പിച്ചാൻ കൊടുത്താൽ അവൻ അടങ്ങിക്കൊള്ളും അവനോട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ കാരണം പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യാലോ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ അവനായിരിക്കും സാർ വിളിപ്പിച്ചത് തന്റെ കാര്യം ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യലി പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന സാലറി കൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം അത് പിന്നെ സാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരാളുടെ പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ സഖാവേ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ ഫാക്ടറിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായിട്ട് നിയമിക്കാൻ പോവാണ് പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല സാർ ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് സി മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ മൂന്നിരട്ടി കിട്ടും മറ്റു ഫെസിലിറ
അതൊരു പ്രോബ്ലം ആക്കണ്ട എന്താ സന്തോഷായില്ലേ നാളെ കഴിഞ്ഞ് താൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സാർ ഇനി മറ്റവന്റെ കാര്യം അവനെ അങ്ങ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണം ഓലത്തി എടോ ഇതാ പറഞ്ഞത് തന്റെ തലയിൽ ആള് താമസമല്ല എടോ അവൻ പുറത്തു പോയാൽ ആദ്യം കുഴപ്പമാകുന്നത് നമുക്കല്ലേ ചാനലുകാരും പത്രക്കാരും ഒരു വിഷയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ ആ കുരിശിനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വഴിയുണ്ട് അവനൊരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മൂലമറ്റത്തെ എല്ല് പിടിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലേക്ക് തള്ളാം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല Mm-hmm. <laughs>